నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కానీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కానీ తెలియలే తెలియజేయలేని పరిస్థితులు ఈరోజు మనం ఉన్నాం చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితి నాలుగు రోజుల్లో సంక్రాంతి పండుగ వస్తూ ఉంటే ఇంట్లో ముగ్గులు వేసి వాకిటి ముందు కళ్ళాపి జల్లి ముగ్గులు వేసి పండుగ చేసుకోవాల్సినటువంటి మా సోదరి మణులు నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చి వేలాది మంది మహిళలు తమ బాబేదన్ని వెళ్ళగక్కుతూ ఉంటే లాఠీ దెబ్బలు తింటూ జైళ్లలో కూర్చోబెడుతూ హాస్పిటల్స్కి తీసుకువెళ్తూ వాళ్ళని అనరాని మాటలు అంటూ అవమానపరుస్తూ ఉంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఇంట్లో కూర్చుని వచ్చే బంధువుల కోసం తమ బిడ్డల కోసం ఇతర దేశాల్లో ఉన్న తమ బిడ్డలకు పంపించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం కూడా పండుగ ముందు అరిసెలు బూరీలు గారెలు వండి పంపించవలసినటువంటి చేతులు ఏ రోజున జెండాలు పట్టుకుని గుప్పెట బిగించి రాజధాని మాకు అమరావతి రాజధాని ఇక్కడే రాజధాని ఉండాలని నినాదం చేస్తూ ఇల్లు వాకిలి వదిలిపెట్టి కూర్చున్నటువంటి మహిళలను చూస్తూ ఉంటే హృదయం ద్రవించుకుపోతూ ఉంది ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక పెద్ద సమస్యని ప్రభుత్వం సృష్టించింది ప్రశాంతంగా సాగిపోతున్నటువంటి ఆంధ్రదేశం పవిత్రమైన భారతదేశాన్ని ఎక్కడ ఉండాలనేది నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళతో సంప్రదించి వాస్తు ప్రకారము సిద్ధాంత ప్రకారము సాంప్రదాయ ప్రకారము ఒక పవిత్రమైనటువంటి పల్లె గ్రామాల మధ్య ఒక అంతకన్నా పవిత్రమైనటువంటి కల్మషం లేనటువంటి రైతు సోదరులు రైతు కార్మికులు ఉండేటువంటి గ్రామాల మధ్య పచ్చని పంట పొలాల మధ్య మరి నదీ ప్రవాహానికి పక్కగా ఎంతో సుందరమైనటువంటి ఒక రాజధాని నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో అందరితో మాట్లాడి అందరితో సంప్రదించి ముఖ్యంగా ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు సైతం అందరూ కూడా ఆమోదయోగ్యంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన తర్వాత భారతదేశ ప్రధానిగా మోడీ గారిని తీసుకొచ్చి శంకుస్థాపన చేసిన సంగతి అందరికీ తెలుసు ఆ రోజున శంకుస్థాపన చేసిన నాడు అందరూ ఆమోదించారు జయజైలు పలికారు పవిత్రమైన నదీ జలాలు పవిత్రమైన మట్టి ప్రపంచం మొత్తం మీద నుంచి సేకరించి ముఖ్యంగా అనేక పుణ్య నదులు అనేక పుణ్య స్థలాలు అనేక దేవాలయాలు చరిత్ర కలిగిన ప్రాంతాల నుంచి ముఖ్యంగా పార్లమెంట్ నుంచి కూడా తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ విధంగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకున్న ఆర్థిక వనరులను బట్టి మరి హోదా ఇవ్వకపోయినప్పటికీ అనుకున్నంతగా నిధులు రాకపోయినప్పటికీ రాజధానిలో పనులు మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటిగా తాత్కాలికమైనటువంటి రాజధాని ఉండాలని సెక్రటరేట్ ఏర్పాటు చేసి తాత్కాలికమైనటువంటి సెక్రటరేట్ ఉండాలని అలాగే అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ శాసనసభ అలాగే హైకోర్టు అనేకమైనటువంటి బిల్డింగ్స్ ఆ బిల్డింగులతో పాటుగా చుట్టుపక్క జిల్లాల్లో కూడా విశాఖపట్నం దగ్గర నుంచి కర్నూలు దగ్గర నుంచి అనంతపురం దగ్గర నుంచి అనంతపురంలో కియా మోటార్స్ కియా మోటార్స్ కానీ అలాగే విశాఖపట్నంలో ఐటీ కంపెనీలు కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక జిల్లాలు అనేక కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టుకుని మనకి ఇక్కడ మంగళగిరి రోడ్లో పోలీసుల కోసం ఐజీ డిఐజి బిల్డింగ్ కానీ డిజిపి బిల్డింగ్ కానీ అలాగే ఆక్టోబాస్ బిల్డింగ్ కానీ ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్జీ రంగ యూనివర్సిటీ కానీ ఇలా చాలా చాలా కోఆపరేటివ్ బిల్డింగ్స్ కానీ ఆఫీసులు కానీ అన్నీ కూడా అటు గుంటూరు ఇటు విజయవాడ వెలగపూడిలో వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగస్తుల కోసం నివాస భవనాలు అదే ఎన్జిఓల కోసం అలాగే కార్మికుల కోసం నివాస భవనాలు అలాగే వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం పేదవారి కోసం నివాస భవనాలు భూములు ఇచ్చిన వారికి పట్టాలు అలాగే వారికి కవులు ఇవ్వడం మరి ఒక రెండు పంటలు పండేదానికి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు మూడు నాలుగు పంటలు పండేటువంటి పొలాలకు యాభై ఐదు వేల చొప్పున అలాగే పేదవాళ్లకు మాకు మరి మా పరిస్థితి ఏంటి నెల నెల ఇచ్చే విధంగా చంద్రబాబు గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే ఉద్యోగస్తులు మేము ఎలా రావాలి ఇక్కడికి అన్నప్పుడు వాళ్ళ స్పెషల్ ట్రైన్స్ వేయించి స్పెషల్ ఫ్లైట్స్ వేయించి స్పెషల్ బస్సులు వేయించి వాళ్ళకి రైన్ ట్రీలో నివాస భవనాలు ఇచ్చి మొట్టమొదటి నలుగురు వేసి ఉంటామండి చాలు అని చెప్పి నేను నలుగురికి కావాలి ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ అంటే కాదు ఇబ్బంది పడతారని ఇద్దరిద్దరికి ఇచ్చి కొంతమంది లేదు ఒక్కళ్ళు ఏమి ఉంటామంటే ఒకళ్ళొకళ్ళకి ఇచ్చి ఆఫీసర్లకు చూపించి అద్దె లేకుండా ఇప్పించి మరి ఎంతో సౌకర్యాన్ని కల్పించారు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు కొంతమంది ఫ్లైట్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమంది కార్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడ నుంచే హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ముందు రావడానికి ఇష్టపడలేదు కేసీఆర్ తరుముతూ ఉంటే మీరు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళంటే రమ్మని మనమంటే 
మధ్యలో ఇబ్బందులు పడ్డప్పటికి కూడా అందరూ కూడా ఆమోదయోగ్యంతో ఉద్యోగస్తులను రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వం ఆనాడు చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన సౌకర్యాన్ని చూసుకుని సంతోషపడి హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంటున్నటువంటి ఉద్యోగాల జీవితాల్లో కూడా అల్లకల్లోనూ సృష్టించారు అంతేకాకుండా ఇక్కడ అనేక భవనాలు ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్స్ ఎంపీ క్వార్టర్స్ తర్వాత లాయర్స్కి అట్లాగే న్యాయమూర్తులకి క్వార్టర్స్ మరి ఐఏఎస్లకి ఐపీఎస్ల క్వార్టర్స్ ఎమ్మెల్సీల క్వార్టర్స్ ఇలాగ అనేక భవనాలు నిర్మిస్తూ ఉన్నాయి ఆకాశాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాయి ఈలోగా చంద్రబాబు గారిని చూసి హైదరాబాద్లో ఏ విధంగా హైటెక్ సిటీ దగ్గర నుంచి అన్నీ డెవలప్ చేశారో అదేవిధంగా ఏదైతే హైదరాబాద్లో ప్లాన్ చేశారో అలాంటి సిటీ కన్నా అక్కడ ఇంకా గొప్పగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సింగపూర్ మలేషియా జర్మన్ జపాన్ చైనా దగ్గర నుండి అనేక దేశస్తులను ఆకర్షించి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడంతా పరిశ్రమలు పెట్టేదానికి ముందుకు వచ్చారు కార్లు కంపెనీలు పెట్టేదానికి ముందుకు వచ్చారు ఐటీ కంపెనీలు పెట్టేదానికి ముందుకు వచ్చారు అనేక పరిశ్రమల్లో అనేక మందికి స్థానికంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయని అనేక యూనివర్సిటీలు కూడా వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు విమానాశ్రయాలు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా భూములన్నీ కూడా గన్నవరం ప్రాంతంలో కూడా మరి వంద వందల ఎకరాలు తీసుకోవడం జరిగింది వేల ఎకరాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం అనుమతి కూడా లభించింది దాని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు ప్రారంభోత్సవం చే అది ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది పనులన్నీ చకచకా సాగిపోతూ ఉన్నాయి అలాగే ప్రధానమంత్రి గారు ఫౌండేషన్ వేసిన చోట రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది ఈ లోపల ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఎలక్షన్లో మనం అధికారం కోల్పోవడం జరిగింది అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉంటాము ఏదైనా సరేలే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఏదైతే చంద్రబాబు గారు ప్రారంభించారో ఆ రాజధాని కొనసాగుతుంది అది పూర్తి చేస్తారు పోనులే ప్రజా నిర్ణయాన్ని శిరస వహించాలి కాబట్టి ప్రజల నిర్ణయమే మన శిరో రాజ్యం అని చెప్పిన శిరోరాజ్యం అని చెప్పిన మనం మౌనంగా ఉన్నాం అయితే ఒకటి ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఈ రోజున గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత రాజధానులు మారతాయని కల్లో కూడా ఊహించలేదు ఎందుకనంటే ప్రభుత్వాలు మారవచ్చు ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడు జెండాలు ఏ జెండాలు మారవచ్చు రంగులు హంగులు మార్చుకోవచ్చు అలాగే పేర్లు కార్లు మార్చుకోవచ్చు కానీ రాజధాని మార్చడం అనేది ఎక్కడ జరగలేదు అలా జరుగుతుందని ఎవరు కూడా ఊహించలేదు మరి ఎందుకు ఆలోచన చేశారో వాళ్ళకి ఏమైందో తెలియదు కానీ రాజధాని మార్చాలనే ఉద్దేశం వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి అందరూ కూడా ఉలిక్కి పడ్డారు ఒక్కసారి అందరిలో కూడా ఆక్రోశం ఆవేదన వెల్లువెత్తింది ఇది కేవలం ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది ఊళ్ళ గ్రామస్తుల సమస్య కానే కాదు ఇరవై తొమ్మిది ఊళ్ళ రైతులు భూములు ఇచ్చారు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారు అడగగానే ఇచ్చారు అది కూడా అపోజిషన్ లీడర్ ఆ రోజున చెప్పబట్టి ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆమోదమేనని చెప్పబట్టి ధైర్యంగా ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ రోజున మాకు ఆ భూములు అక్కర్లేదు మీ భూములు మీరు తీసుకోండి అని కాసేపు మీరు అడిగితే మీ భూములు ఇచ్చేస్తామని కాసేపు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక్కసారిగా అయోమయంలో పడ్డారు అయోమయం కాదు కళ్ళు బయర్లకు అమ్మాయి ఎందుకో తెలుసునా అక్కడ పెద్ద పెద్ద గోతులు తవ్వారు పునాదులు తవ్వారు పెద్ద పెద్ద హైవేలు వేశారు రోడ్లు వేశారు మెటీరియల్ ఉంది అక్కడ ఇనప సా ఇనప ఇనుము తీసుకొచ్చి అక్కడ లారీలు లారీలు దించారు అలాగే మొక్క అంటే చిప్స్ తీసుకొచ్చి లారీలు లారీలు దిగుంది కొండల్లాగా ఇసుక బుసక మరి మట్టి అంతా కూడా తవ్వుంది అలాగే ఐదు సంవత్సరాల్లో మిగిలిన పొలాలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద ముళ్ళ చెట్లు పెద్ద పెద్దగా పెరుగున్నాయి అటువంటి భూమిని మరి కొండలలాగా పెరిగిపోయినటువంటి మెటీరియల్తో కట్టడాలు కొన్ని కట్టేసిన తర్వాత భూమి అంతా కూడా చదును చేసిన తర్వాత రాయిలాగా అయిపోయిన తర్వాత దున్నటానికి పనికిరానటువంటి భూమి అదేవిధంగా గోతులు తవ్వి పునాదులు తవ్వి రోడ్లు వేసినటువంటి భూమిని మీరు తీసుకోమంటే ఆ రోడ్డు మీద పంట పండిస్తారా ఆ గోతులను వాళ్ళు పూడ్చుకుంటారా ఆ మెటీరియల్ వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకెళ్లి తోలుతారా అంటే ఆలోచన కూడా లేకుండా దయాదాక్షిణం లేకుండా ఆ రైతుల గుండెల్లో పెను తుఫాను సృష్టించింది ప్రభుత్వం అయితే ఒకటి ఆలోచించాలి ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఆ రోజున వచ్చిన ఉద్యోగస్తులు ఐదు రోజులే పని దినాలు కావాలన్నారు అప్పటి వరకు కూడా ఆరు రోజులు పని దినాలు ఉన్నాయి దానికి చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఆమోదించారు ఐదు రోజులు పని దినాల నుంచి ఇచ్చి వాళ్లకు సౌకర్యం కల్పించారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వెళ్తారు హైదరాబాద్కు సోమవారం మధ్యాహ్నం వస్తారు హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు రేపు విశాఖపట్నం మీరు ఎన్ని గంటలు ప్రయాణం చేస్తారు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే మంచి కాస్ట్లీ కార్లు వెళ్ళాలంటే అధికారులు మూడున్నర గంటల్లో వెళ్తారు లేదు ఒక మాదిరి కార్ అయితే నాలుగు గంటల్లో వెళ్తారు బస్సు అయితే ఐదు గంటల లోపు వెళ్తారు ట్రైన్ అయితే ఐదు గంటలన్నర ఐదు గంటలు ఆరు గంటల లోపల వెళ్తారు ప్యాసింజర్ అయినా ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోద్ది ఎక్స్ప్రెస్ అయితే నాలుగు గంటలకు వెళ్ళిపోద్ది ఆకుండా వచ్చేది అయితే కాబట్టి ఆ విధంగా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ వెళ్ళటానికి కానీ విశాఖపట్నం వెళ్ళటానికి కర్నూలు వాళ్ళు విశాఖపట్నం వెళ్ళాలం
మన జిల్లాల నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే ఎంత దూరం మన మన జిల్లాల నుంచి కృష్ణా గుంటూరు నెల్లూరు ప్రకాశం ఈ జిల్లాలన్నీ కూడా ఎలా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాలి కదా ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా విశాఖపట్నం వాళ్ళు అడగకుండా కర్నూలు వాళ్ళు అడగకుండా మేము ఇక్కడ రాజధాని నిర్మాణం చేస్తాం రెండు కాదు మూడు నిర్మాణం చేస్తామంటే పదమూడు నిర్మాణం చేస్తానన్నా మీ ఇష్టం అయితే చేసుకోండి కానీ అది సాధ్యమా అసాధ్యమా అది బాగుంటుందా అది ఎగతాలు అనిపించడం లేదా చూసే వాళ్ళకి నవ్వుల పాలు కాదా అసలు ఈ రాజధానులు ఏంటి ఎగడతో పోల్చుకోవాలి మనం ఎందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టడానికి అభ్యంతరం ఏముంది రెడీగా మీకు భూములు ఉన్నాయి పనులు ప్రారంభం ఉన్నాయి పూర్తి చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో టంగుటూరి ప్రకాశం గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు సంజయ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు సంజయ్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు అలాగా మరి చెన్నారెడ్డి గారు రెండుసార్లు చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు తర్వాత విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి చేశారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండుసార్లుగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు వాళ్ళు పెట్ తలపెట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎవరూ కూడా ఆపలేదు హైదరాబాద్ పట్టణంలో కానీ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించిన కార్యక్రమాన్ని ఇంకో ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడు ఎక్కడా కూడా వాళ్ళ పథకాలను మార్చడం కానీ లేక పనులు ఆపివేయటం కానీ వాటికి స్వస్తి పలకడం కానీ కక్ష సాధింపు ధోరణి కానీ లేదు ఆ రోజున నేనున్నాను చాలామంది ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేశాను నేను కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే జనార్దన్ రెడ్డి గారు చెన్నారెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు అక్కడ నేను ఆ ప్రభుత్వంలో ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా చీఫ్ విప్గా చేస్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా ఏ పని కూడా ఆపలేదు అక్కడ దాకా ఎందుకు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది ఆ రోజున ఎయిటీ నైన్ నైంటీ ఫోర్ వరకు మేము ఉన్నాము ఆ రోజున ఎక్కడ కూడా మార్చలేదే ఆ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేశామే శిల్పారామాలు కానటువంటివి కానీ అట్లాగే మరి తర్వాత మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తలపెట్టారు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి ఐటీ కంపెనీలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆపలేదే అవన్నీ కూడా ఉంచారే కోల్చలేదే అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ఆలోచన చేశారో అవన్నీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అమలుపరిచారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అమలుపరిచినటువంటి వాటిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమలుపరిచారు ఆలోచనల్ని ఇట్లా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రజలు అధికారం ఇచ్చినప్పుడు శిరస వహిస్తారు వారి కార్యక్రమాలు ప్రజలు మద్దతు ఇస్తారు అధికారులు సహకరించాలి కేంద్రం సహకరించాలి కేంద్రంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఎవరైనా సరే రాష్ట్రాన్ని ఖచ్చితంగా సహకరించాలి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఒక ముఖ్యమంత్రి కూడా ఏదైనా రాజకీయంగా పడకపోవచ్చు ఓడిపోవచ్చు గెలవచ్చు అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు పదవులు ఎవరికి శాశ్వతం కాదు పదవులు శాశ్వతం కాదు పలుకుబడి శాశ్వతం అధికారం శాశ్వతం కాదు ఆదరణ శాశ్వతం ఆ ఆదరణ పలుకుబడి పుష్కలంగా ఉండాలి ఏ ముఖ్యమంత్రికైనా కానీ అలా కాకుండా ప్రజావేదిక కూల్చివేసినాడు మౌనంగా ఉండిపోయారు కదా పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆపేస్తే మౌనంగా ఉండిపోయారు కదా చంద్రబాబు గారు తలపెట్టిన అనేక మంది పెన్షన్లను ఆపేస్తే మౌనంగా ఉండిపోయారు కదా చంద్రబాబు గారు ఇచ్చినటువంటి రేషన్ కార్డులు ఆపేస్తుంటే మౌనంగా ఉండిపోయారు కదా చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన బిల్లులు ఆపేస్తుంటే మౌనంగా ఉండిపోయారు కదా అని చెప్పి అనుకుని ఇది కూడా మౌనంగానే భరిస్తారు అనుకున్నారు చంద్రబాబు గారు ఇల్లు ముంచేస్తున్నా లేకపోతే ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా ఏ చేసినా మౌనంగా ఉన్నారు మౌనంగా ఉన్నారు ఇంకా మౌనంగా ఉంటారులే అనుకునే చేస్తున్నారా ఇది మౌనంగా ఉండటానికి చంద్రబాబు గారి సమస్య కాదు రాజధాని వస్తుంది ఇతర దేశస్తులను ఆకర్షించవచ్చు ఎన్నో పరిశ్రమలు వస్తాయి పదమూడు జిల్లాలకు కూడా మరి అనేక మందికి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది బిడ్డలు చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇతర దేశాలకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే వైద్యం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ విశ్వవిద్యాలయాలు నిర్మించవచ్చు ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయవచ్చు అలాగే పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయొచ్చు ప్రగతిని సాధించవచ్చు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చు ఖర్చు పెట్టకుండా బయట నుంచే మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్థిరమైనటువంటి పరిపాలన ఉంటుందో ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆలోచన ఉంటుందో ఒక స్థిరమైనటువంటి కట్టడాలు ఉంటాయో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి మరి ధన సహాయాన్ని వాళ్లే వచ్చి పెట్టుబడి పెడతారు వాళ్లే నిర్మాణం చేస్తారు మనం భూమి ఇస్తాం అదే కదా జరిగేది ఆలోచనే కదా చంద్రబాబు గారు చేసింది సలహా తీసుకోండి చంద్రబాబు గారిది పోని చంద్రబాబు గారి సలహా మీకు వద్దండి మీరు వేరే పెట్టుకోండి ఎవరన్నా సలహాదారులు పెట్టుకోండి మంచివాళ్ళను ఇలాగ చెడగొట్టే వాళ్ళని పెట్టుకోవద్దండి ఈ విధంగా రాష్ట్ర రాజధాని అవమానపరచొద్దండి తెలుగు వాళ్ళని అవమానపరచొద్దండి ఇంకా పైగా బూతులు మాట్లాడడం అసభ్యకరంగా మాట్లాడడం ఎంతవరకు సమంజసం ఒకనాటి ముఖ్యమంత్రి అండి ఆయన ఈనాడు ప్రతిపక్ష
ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానాలు కలుగు చేసుకోవాలి ఈ సమస్య పరిష్కారం న్యాయస్థానాలు ఖచ్చితంగా కలుగు చేసుకోవాలి ఇవాళ జడ్జి గారు మాట్లాడారు న్యాయమూర్తి గారు మాట్లాడారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి గారు మాట్లాడారు నూట నలభై నాలుగు సెక్షను ఎప్పుడు పెడితే ఉపయోగించవద్దని అదేమంటే కాశ్మీర్కేలే మనకు కాదంటారంట అదేంటి ఇక్కడ ఉపయోగ ఎక్కడైనా సరే చట్టం ఒకటి కాదా అది గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదా కాబట్టి ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటాలు మాకు అధికారం ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేయటాలు మంచి పద్ధతి కాదు దయచేసి ఆలోచించండి రాజధాని అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒకటి విశాఖపట్నం వాళ్ళు అడగలేదే కర్నూలు వాళ్ళు అడగలేదే ఒకనాడు విశాఖ హుక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని అమృతరావు గారు ఆయన మన ఒక దళిత నాయకుడు ఒక ఎమ్మెల్యేగా తాడికొండ ప్రాంతంలో గెలిచి గుంటూరు జిల్లాలో గెలిచిన ఆయన ఆయన ఆమర నిరాధిక్ష చేశారు ఎవరు కూడా ఎందుకైనా విశాఖపట్నం ఉంటావు ఇక్కడ కావాలి అక్కడ కావాలని అనలేదే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆయన చేశారు ఏదో గుజరాత్ బాగుకుండా ఇంకో రాష్ట్రం బాగుకుండా ఉండగా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా వచ్చారు బుద్ధ విగ్రహానికి అక్కడ ఫౌండేషన్ వేశారు పెద్ద బుద్ధ విగ్రహం ఉంది గుంటూరు జిల్లాలో ఒక చరిత్ర ఉంది అలాగే నాగార్జున సాగర్ గిట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్